नमस्कार मित्रों मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी कानपुर में मैं राजीव सर मित्रों आपको बता दूं आज हम अपने चौथे वीडियो के अंतर्गत आपको प्रकाश के बारे में पढ़ा रहे थे प्रकाश के बारे में ही बताएंगे आगे चल के प्रकाश का पेड़ पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का जली पारतंत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में जितना भी सीखा था वो टेट सी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी था मैं समझता हूँ जहाँ तक आप लोग आगे की जो जितनी अगली वीडियोज हम लोग की आ रही हैं वो आपके जितने आगामी एग्जाम्स होंगे आपके टेट सी टेट सुपर टेट डी ट्रिपल एस वी और आपका के वी एस का है इन सभी एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंस कंटेंट तैयार किया हुआ है इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक नहीं किया है बेल आइकन पे जाके बेल नहीं बजाया है तो देर किस बात की देर ना कीजिए और जल्दी से जाके प्रयागराज अकेडमी कानपुर के नाम से यूट्यूब पर जाके सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से अपने फैमिली मेंबर से सभी से ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ऐसे सभी प्रतियोगी जो कहीं ना कहीं शिक्षक वैकेंसी संबंधित जुड़े हुए हैं वो पैसे के अभाव के कार्ड क्लासेस को नहीं कर पा रहे तो हम लोग सभी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोगों ने ऑनलाइन पे कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है जितने वीडियो हमारे सभी एक्सपर्ट के द्वारा जितने हमारी टीम है मैं बता दू दोस्तों आपको कि उत्तर प्रदेश की क्या भारत की नंबर वन टीम है जो हम लोग के चैनल के माध्यम से आपको लगातार चीजों को सिखा रहे हैं हम लोग जितने हमारे भैया बहन हम लोगों से जुड़े हुए हैं जितने हमारे शिक्षार्थी हम लोगों से जुड़े हुए हैं वे सभी शिक्षार्थी चैनल से जुड़कर और चीजों को घर बैठ के अभी सीखते रहे है ना क्योंकि पढ़ाई से जुड़े रहना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम लोगों ने लगातार आपके लिए जो लाइव क्लासेस ला रहे हैं यूट्यूब क्लासेस ला रहे हैं वीडियोज ला रहे हैं इन सभी वीडियोज को बात करते रहिए जिससे आप लोग की कंटिन्यूटी बनी रहे और आप लोग लगातार कहते हैं कि सर आपके होने से ही हम लोग रहते हैं तो दोस्तों मैं बता दू इसीलिए हम लोग आपको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे जब तक क्लासेस आपकी ऑफ है टिल जब तक आपकी सामान्य स्थिति नहीं हो जा रही है देख रहे हो कोरोना ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं संक्रमण फैला के रखा है उन सब चीजों को देखते हुए हम लोग लगातार आपको लाइव आए हैं और आपको यूट्यूब क्लासेस दे रहे हैं तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना देखना ना भूलें चलिए आइए हम बात करते हैं आगे टॉपिक पर अब देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ था पर्यावरण पर्यावरण के बारे में एनसीएफ एनसीएफ के अलावा हम लोगों ने पर्यावरण की परिभाषा और घटक के बारे में पढ़ा हुआ था और पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर प्रकाश पढ़ना शुरू किया था और प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था एक मिनट के अंदर मैं आपका रिविजन कराता हूँ आपने पढ़ा हुआ था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आठ मिनट सोलह सेकेंड चार माइक्रो सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होता है और सूर्य का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है सातों रंगों से मिलकर बने प्रकाश को श्वेत प्रकाश या धवल प्रकाश या दृश्य प्रकाश भी कहते हैं विजुअल लाइट्स जिसका वेबलेंथ होता है चार से लेकर सात सौ मीटर तो मित्रों में बता दू आपको प्रकाश का पेड़ पौधों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है इफेक्ट क्या होता है तो बात की जाएगी कि इफेक्ट प्रकाश का पौधों पर क्या पड़ता है जीवधारियों पर क्या पड़ता है जली पारितंत्र पर क्या पड़ता है तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत आज आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रकाश का देखो मैंने पहले से हेडिंग बना के रखी मित्रों मैंने लिखा हुआ है प्रकाश का पौधों पर पड़ने वाला प्रभाव इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स तो पेड़ पौधों के ऊपर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग सीखेंगे तो आपने देखा होगा जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो पेड़ पौधे भी प्रकाश का अवशोषण करते हैं अब्जॉर्शन करते हैं और पौधे आपको पता होगा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उस अभिक्रिया को ही कार्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर तो अगर पूछा जाए कि प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है तो आपने कहा पेड़ पौधे हरे होते हैं और अगर हरे पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे हरे होते क्यों है अगर बात की जाए तो आपने कहा क्योंकि पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है पत्तियों पर बढ़क होता है एक पिगमेंट होता है ग्रीन और ग्रीन पिगमेंट होता क्यों है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है पर्ण हरी पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है पर्ण हरी के कारण आपने का जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे सभी कैसे होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं हरे होते हैं तो उनमें क्या स्थित होता है क्लोरोफिल तो मित्रों आपको बता दू क्लोरोफिल पेड़ पौधों में उपस्थित होता है और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं और क्लोरोफिल पौधों में कहा पाया जाता है तो आपने कहा लीव्स में पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है तो आपने कहा पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है पत्तियां हरी होती है हरी क्यों होती है क्योंकि उनमें पर्ण हरे पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थित में आपने कह
जल का एब्जॉर्शन करते हैं वाटर एब्जॉर्शन करते हैं पेड़ पौधे पृथ्वी से जल का अवशोषण कर लेते हैं और वायुमंडल से गैस होती है कौन सी इसको हम लोग कहते हैं सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड इसका एब्जॉर्शन कर लेते हैं तो आपने का पौधे जड़ों के माध्यम से जल का अवशोषण करते हैं और आपने का स्टोमेटा खुलने पर रंध्र खुलने पर आपने का कार्बन डाइऑक्साइड को कहा से लेते हैं वायुमंडल से एब्जॉर्शन करते हैं अवशोषण करते हैं तो पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में अपना भोजन बनाते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं तो पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं तो मित्रों में एक बार फिर से आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने चाहता हूँ आपने का प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे का मतलब उनमें क्या होगा क्लोरोफिल उपस्थित होगा पाडहरिम होगा हरे पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में अपना भोजन एक अभिक्रिया के द्वारा एक प्रक्रिया के द्वारा स्वयं निर्मित कर लेते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया फोटो रिएक्शन अब फोटो रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर डेट सी और सुपर डेट की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया मित्रों मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होता है उसमें होता क्या है तो आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधे हरा हरा होता है हरा पेड़ पौधा प्रकाश को उपस्थित में अपना भोजन बना लेता है तो इसमें रिएक्शन क्या बनता है आपने का पेड़ पौधे वायुमंडल से सिक्स मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अवजर्व करते हैं और सिक्स मालिक्यूल आपने का पृथ्वी से जल का अवशोषित करते हैं और आपने का सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में पौधों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है क्लोरोफिल की उपस्थित में आपने भी क्या बनाते हैं ग्लूकोज बना लेते हैं सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स और प्लस सिक्स मालिक्यूल ऑक्सीजन के इवॉल्व होते हैं ऑक्सीजन के बनते हैं तो एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है इस रिएक्शन के माध्यम से मैं आपको बताऊ आपने का जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सभी हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से छह अड़ जल के सॉरी छह अड़ जल के और छह अड़ कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में क्लोरोफिल में खुद ही पाया जाता है क्या बनाते हैं ग्लूकोज बना लेते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं ऑक्सीजन बनाते हैं तो इस रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं मित्रों ये वाला रिएक्शन तो दिया दिया रहता है लेकिन कुछ आपकी जो अगर हायर लेवल पे चलेंगे हम लोग टीजीटी पीजीटी या कुछ अच्छी किताबें देखेंगे चल के नीट की मेडिकल्स की तो वहां पे बॉटनी में क्वेश्चन मिलता है कि फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन सही है या नहीं दूसरा मैं रिएक्शन फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए आपने का सिक्स सीओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू और आपने का यहाँ पर लाइट प्रकाश की उपस्थिति है उसके साथ साथ क्लोरोफिल उपस्थिति है आपने का इसके साथ साथ पेड़ पौधे क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस सिक्स ओ टू ऑक्सीजन मालिक्यूल इवॉल्व होते हैं तो मित्रों जो बात की जाए इस रिएक्शन में देखो उधर से कुछ दिख नहीं रहा है थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ यहाँ से प्लस करके आपने का सिक्स एस टू ओ प्लस सिक्स ओ टू ये कुछ रिएक्शन करती है अब दूसरी मैंने रिएक्शन लिखा कि पेड़ पौधे छह अड़ू कार्बन डाइऑक्साइड के और ट्वेल्व एन बारह मालिक्यूल किसके लेते हैं जल के लेते हैं प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थित में उन्होंने क्या बनाया ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज के साथ साथ जल भी बनाया और क्या बनाया ऑक्सीजन मालिक्यूल भी इवॉल्व किए सिक्स मालिक्यूल ऑक्सीजन का इवॉल्व हुआ तो अगर जब पेपर में दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सही है और रिएक्शन दोनों लिखी जाएंगी ये भी लिया जाएगा ये भी लिया जाएगा वैसे रिएक्शन दोनों सही है अगर कोई एक ऑप्शन में दिया जाएगा तो ये वाली भी रिएक्शन सही है इसको सही कर देंगे अगर ये मिल जाएगी बाई दे दोनों रिएक्शन जब ऑप्शन में रख देता है एक बार सी एग्जाम में जूनियर एग्जाम में पूछा गया था बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सही है तो उसमें फिर सही रिएक्शन कौन सा करना है नीचे वाला करना है तो उसका रीजन ये है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग तो होता ही होता है और इनके प्रयोग से आपने का ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज के साथ साथ आपने का यहाँ पर सिक्स मालिक्यूल ऑक्सीजन के तो इवाल्व होंगे ही होंगे छह ऑक्सीजन के बनने के साथ साथ छह अड़ जल के भी बाहर निकलते हैं तो ये रिएक्शन एकदम सही माना जाएगा मित्रों इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ में आ गया होगा जहां तक मैं जानता हूँ 
आपने कहा हरे पेड़ पौधे छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और छह अणु जल के लेकर ग्लूकोज बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ऑक्सीजन बना लेते हैं इसलिए सभी हैं हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं कैसे होते हैं आटो ड्राफ्ट होते हैं मैंने दूसरा रिएक्शन लिखा यहाँ पर आपने लिखा देखा यहाँ पे सिक्स यू टू प्लस ट्वेल्व एक्स टू लाइट प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाया और क्या बनाया छह अड़ु जल के और छह अड़ु कार्बन डाइऑक्साइड के मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा गया आपके टेट सी परीक्षा में और बेसिकली सी टेट एग्जाम में ही पूछा गया क्योंकि अभी आ, आगामी आपका जो एग्जाम लगा हुआ फिलहाल जल्दी से ही सी टेट एग्जाम पास में है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में देखो मैं आपको डीप क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्वेश्चन पूछा गया पेपर सॉल्व करेंगे प्रीवियस के पेपर में आपको देखेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में जो ऑक्सीजन मालिक्यूल इवाल्व हुआ ऑक्सीजन बना तो ऑक्सीजन बनता है किससे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी है और जल के पास भी है दोनों में ऑक्सीजन दिया गया है जब आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सीटेड परीक्षा में पूछा गया पूछा जाए बताओ कि ऑक्सीजन मालिक्यूल प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में कहा से बनता है तो मित्रों में बता दू यहाँ पर जल का ऑक्सीजन होता है ऑक्सीकरण होता है और जल का ऑक्सीकरण होकर क्या बनेगा ऑक्सीजन बनता है तो पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की एकदम से प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में ऑक्सीकरण होता है जल का या कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑक्सीकरण किसका बताएंगे जल का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है ऑक्सीजन बनता है दूसरा सवाल उसी में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में अपचयन किसका होगा रिडक्शन किसका होगा जब बात करेगा अपचयन किसका होगा तो मित्रों मैं बता दूं आपको रिडक्शन की बात करेगा अपचयन की बात करेगा तो आपने का अपचयन यानी रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सीओ टू का और उसमें बनता क्या है ग्लूकोज तो अब पूछा जाए बताइए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसने किया तो आपने का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ रिडक्शन हुआ अपचयन हो और अपचयन के बाद क्या बनता है ग्लूकोज और पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होता है तो जल का होता है बनता क्या है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने आपको बहुत आसानी से चीजों को बता दिया अब देखो आपके यहाँ सी परीक्षा में सवाल पूछा गया था मैं आपको बताऊ यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होता है ऑप्शन में रखा हुआ था जल फिलिंदा ब्लैंक वाला क्वेश्चन था सीटेट में कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होता है ऑप्शन में क्या था जल और अपचयन होता है तो ऑप्शन में आया था एन ए डी पी अब ये एन ए डी पी कहा से है तो मैंने तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताया कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है बट एन आया कहा से अगर बात करें पेपर देखो आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही पेपर बहुत डीप पूछ रहा है अब हम लोग अगर चाहे तो अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ दें और थोड़ा सा पढ़ के टेट सी की परीक्षा भी देना चाहे तो इतना आसान नहीं है टेट सी की परीक्षा का हर एग्जाम का खेल के लेवल बढ़ाते जा रहे हैं मित्रों लेवल बढ़ेगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तो उन चीजों को देखते हुए अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में वैसे पूछा गया था सी परीक्षा में कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में ऑक्सीकरण किसका होता है इसका बताएंगे जल का और अपचयन किसका होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में ही नहीं था और ऑप्शन में उन लोगों ने रख दिया था एन तो ये एन है क्या और आया कहा से तो मित्रों में बता दूंगा आपको यहाँ पर जब हम लोग खाना खाते हैं आपने कहा पेड़ पौधे से जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टोरेज फूड मटेरियल होता क्या है मंट होता है स्टार्च होता है स्टार्च मंट और इसी मंट को अगर पूछा जाए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस का प्रकाश संश्लेषण अक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है तो अंतिम उत्पाद हम बताएंगे प्रकाश संश्लेषण अक्रिया का लास्ट प्रोडक्ट स्टार्च है मंड है और उस मंड को जो हम खाते हैं तो इंजाइन हम लोग के लाभ में पाया जाता है टाइगेट और टाइगेट किसमें थोड़ा देता है ग्लूकोज में और यही ग्लूकोज यही ग्लूकोज जब हम इस ग्लूकोज का सेल में जाके ऑक्सीडेशन कर देते हैं तब तो क्या होता है ये ग्लूकोज टूटता है अब देखो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड था मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा अपचेन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा अपचेन अपचेन होकर क्या होगा ग्लूकोज और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचेन होकर ग्लूकोज बना और जब ग्लूकोज को हम लोगों ने स्टार के रूप में खाया और खाने के बाद जब हम लोगों ने खाना खाया तो फिर से ग्लूकोज हम लोग का टूटा जाके 
तब ग्लूकोज टूटता एक साइकिल चलती है ग्लाइकोलिसिस अब ग्लाइकोलिसिस साइकिल के द्वारा ग्लूकोज टूटता है टू एस टू अम पायरविक एसिड में तो फिर पायरविक एसिड से हम एक और साइकिल चलती है एक वहां पर आपने देखा होगा एक होता है एरोबिक डिस्प्रेशन और एक होता है एन एरोबिक डिस्प्रेशन आक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण अगर एरोबिक डिस्प्रेशन होगा तो एरोबिक डिस्प्रेशन में आक्सी शोषण के अंतर्गत दो पायरविक अम्ल हम लोग के जाते हैं ईटीएस साइकिल में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल ई टीएस साइकिल और ईटीएस साइकिल में वही अम्ल जाके क्योंकि ईटीएस साइकिल चलती कहां पे कि आपने माइटोकांड्रिया के स्ट्रक्चर देखा होगा माइटोकांड्रिया होती है और माइटोकांड्रिया के यहां पे अगर देखेंगे ओलियों की तरह छोटे-छोटे ऐसे प्रवर्ध होते हैं और इन ओलियों की तरह जो प्रवर्ध होते हैं इनके ऊपर ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं उन पार्टिकल को हम ऑक्सीसोम परऑक्सीसोम कहते हैं और F1 F0 पार्टिकल कहते हैं यानी ऑक्सीसोम के ऊपर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चलती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के द्वारा फॉर्मेशन होता है NADP से NADPS2 उसमें क्या बनता है NADPS2 का निर्माण होता है और इस साइकिल को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल कहते हैं और जब NADP से NADPS2 बनता है तो इसे कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन इस रिएक्शन को क्या कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन तब इस अभिक्रिया में देखेंगे NADP से NADPS2 का बनना का मतलब है ATP का निर्माण होना किसका निर्माण होना ATP इसका नाम आपने सुना होगा एडेनोसिन ट्राइफास्फेट एडेनोसिन ट्राइफास्फेट तो मित्रों मैं आपको बता दूं हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कराया था अपचयन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन हुआ तो क्या बना ग्लूकोज और ग्लूकोज को जो हम लोगों ने स्टार्च के रूप में खाने में खाया और फिर वही हमारे यकृत में गया मनुष्य के यकृत में जाके लीवर में ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलाने के बाद ईटीएस साइकिल चलाने के बाद एनएडीपी बना और एनएडीपी के बाद क्या बनता है यानी डीपीएस2 बनता है और साइकिल को कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन और इसी से यहां पर NADP का क्या हो रहा होता है अपचयन क्योंकि NADP देखो आया कहां से है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट है ना CO2 का जब अपचयन हुआ रिडक्शन हुआ तो क्या बना ग्लूकोज अब ग्लूकोज से क्या बना टू अम्ल पायरविक एसिड पायरविक एसिड से क्या बना NADP और NADP से NADPS2 बना मतलब फोटोफास्फोराइलेशन क्या लगता है और इससे किसका निर्माण होना होता है ATP का निर्माण होना होता है तो मित्रों अब आपसे पूछा जाए पूछा जाए नहीं पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछा गया क्वेश्चन बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आक्सीकरण किसका होगा तो फटाक से बताएंगे आंसर किसका होगा जल का होगा और अपचयन किसका होगा अगर आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड आंसर में नहीं दिया गया तो किसका बताएंगे NADP का बताएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट किसका है CO2 का ही प्रोडक्ट है CO2 से ही क्या बना हुआ है आपका NADP और NADP कैसे बना मैंने साइकिल के माध्यम से आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज को जब स्टार्च के रूप में स्टोरेज फूड मटेरियल पौधों का क्या होता है स्टार्च आलू चावल मक्का के रूप में हम स्टार्च को खाते हैं तो खाने के बाद फिर से ये ग्लूकोज में टूटकर हम लोगों के कहां जाता है ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलती है लीवर में और उसके बाद आपका कहां पहुंचता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल के द्वारा आपका NADP बनता है और NADP से मतलब NADP निकोटिनामाइड डाइफास्फेट निकोटिनामाइड डाइफास्फेट और NADP से ATP का फॉर्मेशन होना NADP H2 बनना तो कहलाता है फोटोफास्फोराइलेशन और इस कारण क्वेश्चन जब सीटेड एग्जाम में पूछा गया बताइए निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आक्सीकरण किसका होता है तो फटाक से बताएंगे जल का और अपचयन किसका होता है तो यानी डीपी का क्योंकि प्रोडक्ट किसका था वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्ट था तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से यहां पर कुछ सवाल बताए अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होती हैं अभिक्रिया चलती है तो मैंने कहा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में यहां पर दो रिएक्शंस चलती हैं मैं आपको सिंपल वे से अगर थोड़ा सा बताऊं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भी कितनी रिएक्शन चलती हैं दो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतना समझ में आ जाएगा मित्रों अगर समझ में आई हो चीजों तो फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए मैं समझता हूं सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब मैं इसको हटा देता हूं देखिए आपने कहा पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है तो अगर हम लोग बात करें क्लोरोफिल है कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर क्या है तो देखिए मित्रों यहां पर इस संरचना के माध्यम से हम लोग एग्जाम में आपने कहा एक ऐसी संरचना होती है ये दोहरी इकाई झिल्ली से गिरी हुई संरचना है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसमें कुछ प्रोटीजन सब्सटेंस होता है प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है 
ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसमें कुछ प्रोटीन सबस्टेंस भरा हुआ है प्रोटीन सबस्टेंस भरा हुआ है और इस प्रोटीन युक्त पदार्थ को अगर मैं बात करता हूँ क्लोरोफिल की क्लोरोफिल पाया कहा जाता है तो आपने कहा क्लोरोफिल यहाँ क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ मैं हरित लवक की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक मैं हरित लवक के बारे में आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से चित्र के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छा बताने वाला हूँ तो आपने कहा हरित लवक क्या होता है दोहरी इकाई दिल्ली से गिरी हुई संरचना है और इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है और इस प्रोटीजनस सबस्टेंस को हम कहते क्या है तो मित्रों इसको क्या कहते हैं स्ट्रोमा इसे क्या कहते हैं स्ट्रोमा अगर पूछा जाए कि हरित लवक किसे कहते हो तो आपने का पेड़ पौधों की पत्तियों में एक दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी संरचना है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और उसके अंतर्गत कुछ प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा हुआ है उस प्रोटीजनस सबस्टेंस को क्या कहते हैं प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं स्ट्रोमा और मित्रों आपने देखा होगा इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्के की ढेर नुमा कुछ ऐसी संरचना होती है सिक्के की जो ढेर नुमा संरचना होती है इस सिक्के की ढेर नुमा संरचना को क्या कहते हैं इसको ग्रैनम कहते हैं ग्रैनम तो आपने कल आपस में ये सब कनेक्टेड होती हैं जुड़ी हुई होती हैं और ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती हैं तो आपने कहा हरित लगभग दोहरी इकाई जिली से गिरी संरचना है उसके अंदर प्रोटीन युक्त तो तरल पदार्थ बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं स्ट्रोमा और इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ सिक्के नुमा ढेर सिक्के की ढेर नुमा को संरचनाएं हैं उस संरचना को क्या कहते हैं ग्रहणम उसे क्या कहते हैं ग्रहणम या ग्रहणम आपने कहा ग्रहणम कहते हैं ग्रहणम तो आपने कहा देखो सिक्के की ढेर नुमा संरचना को ग्रहणम कहते हैं मैंने कहा मित्रों सिक्कों का अगर ढेर लगाओ और उसमें से एक सिक्का अगर बाहर निकाल लेंगे तो कुछ ये संरचना बनेगी और एक सिक्के को बाहर निकालते हैं इस सिक्के को बाहर निकाला तो इस सिक्के के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इसे क्या कहते हैं थैलाक्वाइड लेंगे थैलाक्वाइड लेंगे मित्रो देखो मैं आपको यहाँ पे बता दू आपने कहा दोहरी इकाई दिल्ली से गिरी हुई संरचना है जिसमें प्रोटीन युक्त कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं और स्ट्रोमा के अंदर सिक्के की ढेर नुमा संरचना है जिसको ग्रहणम कहते हैं ग्रहणा कहते हैं और ग्रहणा की एक सिक्के को अगर बाहर निकाल देते हैं तो थैला पॉइंट लेवली कहलाती है और इस लेवली के अंदर छोटे छोटे क्वांटासोम पाए जाते हैं और एक क्वांटासोम के अंतर्गत एक क्वांटासोम के अंतर्गत दो अड़ किसके होते हैं क्लोरोफिल के होते हैं हरित लगा के होते हैं और मैंने बताया था मित्रों जब प्रकाश आपको पढ़ाया था तो प्रकाश के एक कण को पार्टिकल ऑफ लाइट क्या कहते हैं फोटॉन कहते हैं प्रकाश के एक कण को क्या कहते हैं फोटॉन तो पूछा जाए प्रकाश के एक कण को फोटॉन कहते हैं फोटॉन जब हाईली एनर्जेटिक हो जाता है जब ऊर्जा अधिक हो जाती है तो अधिक एनर्जी होने पर उसे क्या कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट बताया था आपको पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो याद होगा उसे क्या कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट आपने कहा प्रकाश के कण को फोटॉन कहते हैं प्रकाश के कण को क्या कहते हैं फोटॉन और फोटॉन जब हाईली एनर्जेटिक हो जाता है जब उसमें ऊर्जा अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं क्वांटा ऑफ लाइट और क्वांटा ऑफ लाइट को क्वांटा ऑफ लाइट तो किसका पार्ट है प्रकाश का लाइट का और इसे हरित लवक का कौन सा भाग ऑब्जर्व करता है क्वांटा सोम तो पूछा जाए कि क्लोरोफिल का ऐसा कौन सा भाग है जो क्वांटा सोम अब क्लोरोफिल का ऐसा कौन सा भाग है जो क्वांटा ऑफ लाइट यानी प्रकाश को अवशोषित करता है तो किसको बताएंगे क्वांटा सोम को बताएंगे और क्वांटा सोम किसका भाग है वो हरित लवक का भाग है हरित लवक का कौन से भाग का ग्रेनम भाग का है और स्ट्रोमा अपने का प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है चलिए अब बात करता हूँ मित्रों प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया में दो रिएक्शन होती है इधर देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम को फटाफट बना लो स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मैं थोड़ा सा साइड से हो जाता हूँ जल्दी से आप लोग इसका डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और देखो मित्रों मैं आपको बता दूं 
आपने यहाँ पर देखा कि हरित लवक में दो चीजें पाई जाती हैं एक तो स्ट्रोमा है और दूसरा ग्रहना है और प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रिया होती है दो रिएक्शन होते हैं एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन और एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण में कितनी अभिक्रिया होती है तो दो अभिक्रिया होती है एक को कहते हैं प्रकाशी अभिक्रिया एक को क्या कहते हैं प्रकाशी अभिक्रिया और एक को कहते हैं अप्रकाशी अभिक्रिया तो डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे आ प्रकाशीय अभिक्रिया और लाइट रिएक्शन को क्या बोलेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया तो आपने कहा एक है प्रकाशीय अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया को क्या कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक है अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं डार्क रिएक्शन तो आपने कहा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में फोटो में दो रिएक्शन चलती है एक डार्क रिएक्शन है अप्रकाशीय क्रिया और एक लाइट रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं प्रकाशीय क्रिया और हरित लवक में दो भाग होते हैं एक स्ट्रोमा है और एक ग्रहना है अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है पूछा गया एग्जाम में तो पूछ भी सकता है कि बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी अभिक्रिया लाइट रिएक्शन हरित लवक के किस भाग में चलेगी तो मित्रों आप बताओ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में चलेगी तो प्रकाशी मैंने बताया था प्रकाश के कण को क्या कहते हैं और फोटान को अगर हाईली एनर्जेटिक हो जाता तो क्या कहलाता क्वांटा फ्लाइट और क्वांटा फ्लाइट को एब्जर्व करता क्वांटासोम और क्वांटासोम कहां पर जाता थैलाक्वाइड लेवली में और थैलाक्वाइड लेवली किसका भाग है ग्रेना का तो अब पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में चलेगी तो किसमें क्योंकि प्रकाश को अवशोषित करता क्वांटासोम और क्वांटासोम किसका भाग है ग्रेना का तो फटाक से आंसर आप बताइए अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में चलेगी तो किसमें बताएंगे मित्रों ग्रहना में और पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी क्रिया यानी डायरेक्ट रिएक्शन अप्रकाशी क्रिया हरित लवक की किस भाग में चलेगी तो किसमें बताएंगे स्ट्रोमा मैंने बताया था कि हरित लवक दोहरी इकाई से जिल्ली संरचना है और इसी संरचना के अंतर्गत कुछ प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ बना हुआ है उसको स्ट्रोमा कहते हैं तो जो डार्क रिएक्शन होता है अप्रकाशी क्रिया होती है अप्रकाशी क्रिया हरित लवक के हरित लवक के किस भाग में चलती है स्ट्रोमा में बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है दोनों मित्रों मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में चलती है तो किसने बताएंगे ग्रहनम में क्वेश्चन नोट कर लीजिए हरित लवक की हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशी क्रिया चलती है तो ग्रहनम में और हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशी क्रिया चलती है तो किसने बताएंगे स्ट्रोमा में चलती है तो आपने कहा लाइट रिएक्शन इज गोज टू ग्रेनम एंड डार्क रिएक्शन इज गोज टू स्ट्रोमा तो आप बता सकते हैं दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे ये फोटो सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में कुछ पर्यावरण से इतने सवाल आते हैं बाकी प्रकाश संश्लेषण तो बहुत बड़ा चैप्टर है अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड पढ़ेंगे तो फोटो सिंथेसिस में आल्सो कई रिएक्शन होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड होता है बट हम लोग इस एग्जाम को देखते हुए जितना हमारा जो टेट सी टेट सुपर टेट की परीक्षा में जो क्वेश्चन क्रैक किए जाते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी क्वेश्चन इतने से आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा मिल जाएगा अब देखिए मित्रों इसको मैं रफ कर देता हूँ समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे तो अब मैंने बताया आपको बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है तो आपने कहा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं आटोड्राफ होते हैं सब पोसी होते हैं अब मैंने बात करी थी यहाँ पर जब प्रकाश को पढ़े थे प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा था तो मैंने देखा था प्रकाश का क्या हो गया था रिफ्रेक्शन हो गया था अपवर्तन हो गया था प्रकाश अपने मूल सात रंगों में विभक्त होकर फैल गया था क्योंकि प्रकाश का क्या हो गया था अपवर्तन हो गया था और सातों मूल रंग कौन से थे बिग गियो मैंने मित्रों तो आपको पिछले वीडियो में ये बताया भी था कौन से थे बिग गियो अब देखो जब प्रकाश श्वेत प्रकाश यानी सातों रंगों से मिलकर बने प्रकाश को श्वेत प्रकाश या धवल प्रकाश कहते हैं इसकी वेवलेंथ होती थी कितनी 400 से लेकर 700 नैनोमीटर एन एम कितना होता था 400 से लेकर 700 नैनोमीटर सबसे अधिक वेवलेंथ किस रंग के प्रकाश की थी रेड की थी वो कितनी थी 700 नैनोमीटर और सबसे कम किसकी थी तो बैटरी की थी वो कितनी थी 400 नैनोमीटर 400 हंड्रेड एन एम मित्रों अब यहाँ पर देखो प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है मैं उसको यहाँ पे बताने वाला हूँ 
तो बहुत इंपॉर्टेंस है और यहाँ से सवाल कई बार ईवीएस साइंस में पूछा गया टेट सी टेट की परीक्षा में जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है बेसिकली सी टी एट में चाहे टेट में तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इस वीडियो ये वीडियो जो आपको मैं दे रहा हूँ इसमें से कम से कम तीन से चार सवाल इस टेट सी टेट की परीक्षा में हर वर्ष मिलता ही मिलता है तो मित्रों वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके फटाफट आप लोग प्रयागराज अकेडमी कानपुर के नाम से चैनल को जाके सब्सक्राइब करें शेयर करें मोस्टली लोगों को बताएं जाके ठीक है मित्रों तो अब देखो आपने का प्रकाश संश्लेषण की अभिया पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है तो आपने का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना होता है और सातों रंग हमारे जो कौन से हैं तो एक लाइन में क्या बोलेंगे बिग योन आपने का वैगनी है इंडिगो है ब्लू है ग्रीन है येलो ऑरेंज और रेड अब आपने का जब सातों रंगों से प्रकाश मिलकर बना होता है तो सातों रंगों से मिलकर बने प्रकाश को क्या कहते हैं सातों रंगों से मिलकर बने प्रकाश को क्या कहते हैं श्वेत प्रकाश या धवल प्रकाश कहते हैं व्हाइट लाइट कहते हैं इसको विजुअल लाइट्स भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं विजुअल लाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश को हम देखते हैं इसलिए इसको दृश्य प्रकाश भी कहते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि बताइए किस रंग के प्रकाश की तरंग रेड सबसे अधिक है वेबलेंथ तो किसकी रेड की है और किसकी सबसे कम है तो किसकी है वायलेट की है वैग्नी की है अब सवाल पूछा गया बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की अवक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है तो आंसर में क्या देंगे आंसर में दिया जाएगा कि लाल रंग के प्रकाश में हरे रंग के प्रकाश में बैगनी रंग के प्रकाश में जब सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है तो मित्रों एक चीज बता दो जिस लाइट की जिस प्रकाश किरण की बेवलेंथ सबसे अधिक होती है उसी प्रकाश किरण के अंतर्गत सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी होगी तो अब सवाल पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक वेबलैंड किसकी है रेड की तो पूछा जाए कि बताइए किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होगी तो आंसर क्या बताएंगे लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होगी तो किसमें बताएंगे लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होगी और पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होगी तो सबसे कम वेबलेंस किसकी है वायलेट की बैगनी की तो पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होगी तो आपने कहा बैगनी रंग के बैगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होगी तो दो क्वेश्चन आपको मैंने दिया अगर सवाल पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे होगी अधिक होगी तो किसमें बताएंगे लाल रंग के प्रकाश में और किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होगी तो किसमें बताएंगे वायलेट यानी वैटनी रंग के प्रकाश में मित्रों एक और सवाल पूछा गया है यहाँ पर दो सवाल हो गए तीसरा सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनको एक ही चीज बहुत कायदे से समझिए अगर पूछे कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती तो आंसर में क्या होगा ग्रीन लाइट हरे प्रकाश में हरे रंग के प्रकाश में क्यों क्योंकि पत्तियां पेड़ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं हरे रंग की होती हैं इसलिए हरे रंग के प्रकाश को पेड़ पौधों की पत्तियां एब्जर्व ही नहीं करती अब शोषित नहीं करती उस प्रकाश को क्या कर देती है रिफ्लेक्ट कर देती है परावर्तित कर देती है और यूवी लाइट में परावैगी किरणों में भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है तो मित्रों अब तीन सवाल मैंने आपको दिए यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है तो आपने कहा सवाल पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक होगी तो आंसर में क्या देंगे लाल प्रकाश में किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे कम होगी तो आंसर में क्या देंगे बैगनी रंग के प्रकाश में और जब सवाल पूछा जाए कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी तब क्या आंसर में देंगे ग्रीन लाइट में हरे रंग के प्रकाश में और यूबी लाइट में आपने का परा वैग्नी किरणों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन मित्रों एक चीज बताओ आपने का जब सबसे अधिक जब प्रकाश को हम लोगों ने बांटा तो आपने उस कंडीशन में आपने का प्रकाश तो हम लोग देखते हैं श्वेत प्रकाश है धवल प्रकाश है व्हाइट लाइट है विजुअल लाइट है जब प्रकाश सूर्य का सात रंगों से मिलकर बना होता है तो सात रंगों से मिलकर बने प्रकाश को क्या कहते हैं श्वेत प्रकाश या धवल प्रकाश तो आपने का सबसे अधिक लाल से होती है उससे कुछ कम ऑरेंज में होती होगी उससे कुछ कम येलो में होती होगी और सबसे कम किस में होती है वायलेट में वैगनी में तो इससे कुछ ज्यादा तो इंडिगो में होती होगी ना जामुनी में और उससे कुछ ज्यादा ब्लू में होती होगी तो मैंने कहा जब एक चीज बताओ इसमें सबसे कम है इससे कुछ ज्यादा इसमें इससे कुछ ज्यादा इसमें इससे कुछ ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इसमें और सातों रंगों से मिलकर बने प्रकाश को क्या कहते हैं श्वेत प्रकाश या धवल प्रकाश 
अगर आंसर में दिया गया हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको अगर आंसर में दिया गया हो कि प्रकाश संश्लेषण की अवधि या किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और आंसर में लाल रंग का प्रकाश भी दिया गया और श्वेत प्रकाश भी दिया गया तो सही आंसर क्या होगा मित्रों उस कंडीशन में व्हाइट लाइट स्वेत प्रकाश में सबसे अधिक होगी क्योंकि यहाँ तो पार्टिकुलर एक रंग का प्रकाश दिया गया लेकिन सातों रंगों को मिला दोगे यानी एक व्यक्ति में ज्यादा पावर होगा या सात लोगों में ज्यादा पावर होगा तो मित्रों समझ गए होंगे ना यहाँ पर जब पार्टिकुलर रंग के बारे में पूछा जाएगा अगर आंसर में व्हाइट लाइट स्वेत प्रकाश नहीं दिया गया तब तो आप बता देंगे सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अवधिया होती है लाल रंग के प्रकाश में लेकिन अगर आंसर में लाल रंग के साथ साथ श्वेत प्रकाश भी दिया गया तो आंसर में बताएंगे कौन सा श्वेत प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अवधिया सबसे अधिक होती है चलिए अब पूछा गया दूसरा सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और मैं आपको बता दू यहाँ पर क्योंकि ये सब क्वेश्चन कोई देता नहीं है बता दू मैं आपको टेट सी टेट की परीक्षा में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं जो चीजें मैं दे रहा हूं मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतना क्वेश्चन सॉल्व आपको करवा दूंगा किसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ये तो मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ कभी ऑफलाइन हमारी क्लास में आप आके जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग तो जान रहे जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वीडियोस के माध्यम से वो लोग ऑफलाइन क्लासेस करके देखिए एक बार मैं आपको जितना पढ़ाता हूँ इतना यहीं पे क्लास में याद याद करा देता हूँ और पूरा का पूरा कंटेंट जितना मैं नोट्स देता हूँ जितना मैं पढ़ाता हूँ जितना क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ उन्हीं में से टेट सी टेट सुपर डेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा बेसिकली जितने वीडियोज दूंगा जितना क्लास नोट्स में दूंगा उतना सबका सब क्वेश्चन इन एग्जाम को आपको क्रैक कराएंगे अब मित्रों देखो आपने कहा सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया होती लाल रंग के प्रकाश में लेकिन आंसर में अगर श्वेत प्रकाश दिया रहेगा तो किसमें होगी श्वेत प्रकाश में अगर श्वेत प्रकाश नहीं दिया होगा तो किसमें होगी लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम किसमें होती है बैगनी रंग के प्रकाश में लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में अगर ऑप्शन में श्वेत प्रकाश भी ना दिया गया हो और लाल प्रकाश भी ना दिया गया हो तब पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें होती है तो बताएंगे मित्रों ब्लू लाइट में नीले प्रकाश में तीसरा क्वेश्चन फिर से समझिए अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस रंग के प्रकाश में होती है तो अगर आंसर में श्वेत प्रकाश दिया गया होगा तब तो श्वेत होगा और श्वेत आंसर में नहीं दिया गया तो लाल होगा और लाल भी नहीं दिया गया तब तीसरे नंबर पे कौन आता है ब्लू लाइट नीले प्रकाश में तो कई जगह पेपर सॉल्व करते समय आपको क्वेश्चंस में मिल जाएगा कि सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया होती है अगर आंसर में श्वेत प्रकाश लाल प्रकाश दोनों नहीं दिए गए तब आंसर सही क्या होगा नीले प्रकाश में यानी हम कह सकते हैं कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया बैगे रंग के प्रकाश में उसके बाद अगर बात पूछी जाएगी सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया तो किसमें बताएंगे श्वेत प्रकाश में आंसर में श्वेत प्रकाश नहीं दिया गया तो लाल रंग के प्रकाश में लाल प्रकाश भी नहीं दिया गया तो नीले रंग के प्रकाश में और किसमें नहीं होती है तो हरे रंग के प्रकाश में और परा रेडिंग किरणों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है तो मित्रों मैं अंतिम एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला हूं अभी यूपी टेट की परीक्षा में पूछ लिया गया था नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो एन एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया क्लास ट्रीडियम जब पूछा गया था तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दू आपको यहाँ पर कुछ मैंने आपको जब प्रकाश पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बताया था कुछ प्रकाश किरणें ऐसी प्रकाश किरणें जिनकी वेबलेंथ सात नैनोमीटर से अधिक होती है सेवन नैनोमीटर से अधिक होता है जब पूछा जाए कि कुछ प्रकाश किरणें जिनकी तरंग वेवलेंथ सात सौ नैनोमीटर से अधिक है उन किरणों को क्या कहते हैं अवरक्त किरणें मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में इंफ्रा रेड लाइट तो आपने कहा कुछ ऐसी प्रकाश किरणें जिनकी वेवलेंथ मोर देन सेवन हंड्रेड होती सात सौ से अधिक होती उन्हें क्या कहते हैं इंफ्रा रेड लाइट कहते हैं आपने कहा अवरक्त किरणें कहते हैं इंफ्रा रेड लाइट अब पूछा जाए कि बताइए कुछ बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता लेकिन एक क्लोरोफाइसी मेंबर का बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबियम क्लोरोबियम बैक्टीरिया और ये क्लोरोबियम बैक्टीरिया क्लोरोफाइसी मेंबर का है इसमें क्योंकि पाया गया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लगा पाया जाता है तो मित्रों ऐसा एक जीवाणु है ऐसा एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया के अंतर्गत जिस जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लवक पाया जाता है वह बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया करता है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर है और क्लोरोफाइसी मेंबर का बैक्टीरिया है क्लोरोबियम और क्लोरोबियम बैक्टीरिया पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया किस रंग के प्रकाश में करता है 
तो इंफ्रा रेड लाइट पे करता है अवरक्त पेड़ों में करता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जीवाणु जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वे क्लोरोफाइसी के मेंबर है उनका एक एग्जाम्पल मैंने दिया क्लोरोबियम है और क्लोरोबियम बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है क्योंकि वो ऑटोट्राफ्स होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो किस प्रकाश किरणों के साथ वह अपना भोजन बनाता है तो आपने कहा जिनकी वेबलेंथ सात सौ से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं इंफ्रा रेड लाइट अवरक्त किरणें कहते हैं और इन्हीं अवरक्त किरणों में वे बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं तो मित्रों मैं आपको बता दूं आज हम लोगों ने इस चैप्टर के साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है पेड़ पौधे के ऊपर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है इफेक्ट ऑफ लाइट फ्रॉम प्लांट्स हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में सीखा तो मित्रों इस वीडियो में मैं समझता हूं आप लोगों ने सीखा होगा कोई प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती जिसमें पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए सभी हरे पेड़ पौधे सपोसी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे क्या बनता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और अब चैन किसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जिससे क्या बनता है ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज आगे चल के पार्विक एसिड से चेंज होता हुआ ईटीएस साइकिल से होती हुई फोटोफास्कोराइलेशन में जाता है तो किस भाग में चलती है तो मित्रों बताएंगे हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशी क्रिया चलती है और ग्रहणा भाग में प्रकाशी क्रिया चलती है प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने का लाल रंग के प्रकाश में होती है क्योंकि उसकी वेबलेंथ सबसे अधिक है अगर आंसर में लाल रंग और श्वेत रंग दोनों दिया गया होगा तो श्वेत प्रकाश में सबसे अधिक होगी श्वेत प्रकाश लाल प्रकाश दोनों नहीं दिया गया होगा तो ब्लू लाइट में सबसे अधिक होगी सबसे कम किस में होती है बैगनी रंग के प्रकाश में और किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है तो हरे रंग के प्रकाश में और परा बैगनी किरणों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया में जिन जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं क्लोरोबियम बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं किसमें करते हैं इंफ्रा रेड लाइट में करते हैं अवरक्त किरणों में करते हैं तो मित्रों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और इसमें प्रकाश का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो वीडियो को देखें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बेलाइकन पर जाके बेल बजाए ओके ऑल द बेस्ट गाइड